《天天向上》提醒您，本期看点。后面这种感觉就好。爸爸，这个是个娃娃。说真的，再打下去，后面再想一个。咚咚咚！我两个。军事电影啊，它一直就是电影产业的主力军，是好莱坞整个产业的百分之六十。长津湖呢，我们制作了一百一十几十几道具，还有无数的断肢石块，为抗美援朝题材专门研制出来的冻伤手套。我们对血浆的调制呢是石材为主的，可以猜一下，我们演员脸上的灰是用什么材料来做的？我觉得是巧克力粉。我选枫糖。哎，有一个广告叫。啊在长津湖担任车道组的组长，给长津湖制作了数十台重型装备及车辆。这个电影八百，杨真定做的一款超级坦克。学名是九四式超轻型步战车。我为长津湖提供了近五百支的特效枪械。男生从小梦寐以求的场景在这里呈现。这个枪一拿到吴泽林手上，气质、啊，什么情况？就被弹壳打伤了。什么叫真男人？从不回头。我我，从事烟火是可以完成上百部，但是烟火制作，这次有没有带点新东西让我们感受一下？有啊。带了这么多，来来呗！是组队尝试子弹被打穿，这牛啊！哇！哇！这叫中戏，看看人家中戏的表演。好、哦，再给我一次机会，我一定要挑战一下。我们中传欣然应战，机枪扫射，大院校全部卷入纷争。新中国成立以来，诞生了许多部优秀的战争题材影片，感染、教育了几代人。其宏大的战争场面、感人的真挚情感、激情澎湃的血性之美，令无数观众为之动容。影片中那些脍炙人口、鼓舞人心的歌曲传唱至今，感动着无数人。七小队，准备出击。第一道战，嘿，第一道战，埋伏下神兵千百万，嘿，埋伏下神兵千百万。大平原，展开了游击战，村与村，户与户，一刀连成片。侵略者他敢来，打了魂飞弹也穿。侵略者他敢来，打了人也马也翻。全民皆兵，全民参战，把侵略者彻底消灭完。下一个节目由我独唱。红旗指向大渡河，高山峡谷像春雷，红军驾着彩云飞，不怕万里穷追剿。
就算子弹穿透了我的胸膛，依然还有梦想在我的肩上。天涯，我知道，那是正义的锋芒。我知道，那是自信的力量。跟着希望，跟着光，我是不落的海洋。为了最初的信仰，在我的战场，向着胜利前进的方向。就算满身都是伤，也要像男人一样。就算折断了翅膀，刺穿了胸膛，依然还有颗心热的翻腾，谁也无法阻挡。欢迎来到天天向上即将出品的战争片选角现场，有请监制汪涵、制片人李学正、动作导演林峰。欢迎电视机还有现场各位亲爱的观众朋友收看由元气森林独家冠名播出的《天天向上》。元气森林，灵堂、灵芝、灵卡，欢迎我们的齐思君同学。各位观众朋友好，我是从小看着《天天向上》长大的小齐齐思君，请多关照。这个就不用给大家介绍了，我们的嘉哥啊，我们的非常非常好的朋友了。近年来呢，国内的军事题材的电影呢、电视剧啊，真的是佳作频出。你像《红海行动》啊、《战狼》啊、《八佰》啊，和正在热映的《长津湖》一系列的战争电影呢，频频创造了这样的一个票房奇迹，成为了现象级的全民电影。这些电影呢，带给我们的不仅仅是一种感动，更有一种自信自强的民族精神。而这些军事题材的创作，离不开幕后的优秀的了不起的文艺工作者。对创作的高标准和严要求。今天呢，是我们《天天向上》即将出品的战争片的选角的现场。我们请到了中国电影家协会军事题材电影工作委员会秘书长、金盾影视中心主任李学正老师，欢迎，欢迎学正老师啊，以及我们长津湖的动作导演林峰来助阵选拔。大家好，我是导演林峰，在电影《长津湖》中担任动作导演。我入行大概动作经验有三三十年哇、wow. 啊！我是李学正。有一个概念哈，就是现在哈，国内百分之八十的军事电影剧本的创作、研讨和成片的审查，由我们这两个机构专家过过他们的手，这是值得我们骄傲的。您看看，大家有没有觉得学正老师特别的眼熟？我隐隐约约想到了，好像是《人民的名义》当中，老师是不是有过出演？是的，年内那个打着火把。哦，最开始老师跟老姐他长得作对，对，是不是就是您？对，就是我。对，你看啊，这学正老师在剧里面扮演的角色小人物，嗯，刻画的非常非常的好。但是在生活当中，在工作当中，李老师不仅是军事委员会的这个秘书长，还是制片人、监制、发行人。我们听说到有选角这样的一个消息，还有很多好朋友前来报名。你看佳佳就来了啊、嗯，呃，那你其实佳佳并不是演员啊，是一个歌手，但是为他为什么来报名来战争片呢？因为我爸以前是当兵的，是然后他还当过海军。哎，我我插一句哈，你看他说当兵的，就这就有情怀。哦，因为我为什么对军事电影感兴趣？因为我爹啊九十五岁了，是解放战争、抗美援朝、西南剿匪。的老功臣一直跟着彭德怀司令部当通讯员，嗯，这都是这都是这个军人家属。就从小看他的照片，我就觉得好威武，我好想尝试一下。如果不是天天向上了，我去哪城市啊？哎，你看到底是自家人啊
。小七，还有你们几个为什么要报名参与？小七，那边是有海军的家属，啊、我是空军的家属、啊，我的父亲是空军战斗机的飞行员。所以从小的时候呢，我家里是摆着各种老式的飞机的模型。现在新式的战斗机发展的特别特别快，所以呢，你喜欢看战争片，会觉得说，能看到我国的军事力量一步步壮大，非常的震撼，很震撼。你看军人家属啊，这孩子一说起部队来说，完全不一样。来来，你们三位。我想到这个问题，就是我作为电影学院的学生，我竟然还没有演过一部电影啊！确实哎，哎，我是觉得就是看那些战争片的时候，每一个男人都有那种代入感，就是我自己给自己点个 BGM， 然后自己带入那个英雄。对，而且演战争片，你觉得这非常光荣，很燃。对，嗯，那那一位我们就不要聊了啊。那一位是说的，你看样子就没什么关系，直接跨过。有的有的，因为。嘉哥他是海军家属，您这边是空军家属。我爷爷是军医，他属于陆。我天哪，海陆空，很重要，很重要。哇，真的太重要了！真希望爷爷来救救你啊！我们特别想问一下，就是学长老师，为什么现在军事题材越来越受观众的喜爱，这个票房啊节节攀升？其实啊，这个军事电影啊，自从电影在人类文化诞生以来啊，嗯，它一直就是。是我们电影产业的主力军哦，因为战争实际上是解决人类矛盾它的一个最高的境界和最后的手段。对，我们人啊有一个最大的共情，就是看热闹。何况人类与人类之间的斗争啊，大家都非常关注。现在你比如说像啊好莱坞是世界电影工厂了，它的战争题材的片子大概占整个片比大概多少？呃，好莱坞啊，可以说它的形成和它的强大，就是来自于它的军事电影哦，占整个产业的百分之六十，这么多，有人还说能占到百分之八十，哇，这么多，这比太高了。中国军事电影的产值、产能，仅仅是整个的中国电影产业的百分之二十多一点，哇，真的巨大。你看，一说到战争电影，因为我是七零头的嘛，我们小时候。地道战、地雷战、南征北战，嗯，是吧？小兵张嘎，每个六一儿童节只要一看，依然激动；只要一看到解放军那个冲锋号滴滴哒哒哒哒滴滴，所有的孩子哇，就特别兴奋，就特别兴奋啊！年年如此。呃，小齐，你小时候看的大概是什么？《冰山上的来客》啊，哇，那个很早了，《高山下的花花环》。哦，那个也很早，唐国是的，还有大决战系列三部曲。哦，那个吧，那个小的时候就给我留下了非常非常震撼的印象。小男孩那时候就会觉得说，那是我对于我们国家军事力量最初的认识，无比无比的震撼。你们三位呢？举起举起手来,手来。我小时候看电视剧比较多，啊、呃，雪豹啊，亮剑啊，历史的天空，亮剑对对对，永不磨灭的番号，我的团长，我的团，还有那个我,我的兄弟叫顺柳，顺太棒了。哎，你现在台本背的这么顺的啊？<笑><笑>都不行。我们问一下学正老师，最喜欢的就是那个南征北战啊，这是那个孟良崮战役啊，反映在我们山东。南征北战之所以拍得非常好啊，就那时候是刚刚新中国成立，嗯，那时候的电影创作者基本上都经历过战争的时期，都是从战争里面过来的。对对对对对。所以他们没有军事顾问。太熟了，太熟了，一点假都带不了。我们那个是呢，一个村一个村的挨着演，我就跟着追着看。一个乡三十多个村，看完之后再跑到别的地方，所以至少又看了五十遍。您通过看电影实现了走基层，对不对？<笑>三十个村追着看。哎，对我们那些小孩，当然当年那那时候也没什么可看的。那不同国家拍出的战争片，是不是也因为这文化的不同，应该也是风格迥异啊？哎，对，你像印度人啊，他这个民族啊，也许他们这个信仰有关系，他打仗的时候他喜欢艺术化。就是再惨烈的场面、紧张的情节，他一定有音乐，甚至是舞蹈。嗯，没办法，打着打着跳,跳舞了。人家上场之前跳一场，对，打了回来还要跳一场。哎，对，中间要牺牲了，回忆他的过去也得跳一场。跳一场，对，随时随地。那作为总制片人，也曾经参加过很多战争片的选角，你觉得我们今天来选角的几位怎么样？突然有点做作是怎么回事呢？真的，明明刚刚是这样子，这样子，突然一 Q 你的，<笑>是的，一般的军人啊，还是真的有这个特点，就是你不管他在什么地方，他就是坐着，也是直的，眼光是立的
，就是军人的一个最大的特点，特别是特种兵，他这个眼光是杀人的。有的意志弱的人，一看对方的眼睛，手就软了，怂了，他拼不了刀的，腿就软了嘛。我们现在来问一下这个林老师啊，战争片的动作导演跟武打片的动作导演有没有不一样的地方？动作导演是在八十年代初由香港的一些动作电影引入内地的啊，在那个时候呢，我们在设计这些动作的时候，他是根据他的武术的功底或者是戏曲的功底来去编排动作。但是动作电影呢，是在九十年代初的时候，三大战役开始有这个动作设计，但他的做动作设计呢，就是呃讲究真实感。哦，可不可以这么理解啊？就是拍武侠电影要讲究一个帅。动作要漂亮，但是战争片的动作导演就真实，对，是以写实为主，包括他们，比如说上战场当中的一些那种姿态状态，哦，姿态状态也属于也属于动作类的。哦、嗯对，那所以有舞蹈功底的人，是不是相对而言是比较好入行一些呢？好入行，非常好入行。呃，首先是学过动作，学过武术，肢体协调，对，这个非常重要。因为我之前有碰到过有些就肢体不协调的。到什么程度？就这样转一个圈圈，有人自己脚就可能就就就就摔到这里了。最严重的可能起步走，开始顺手就顺手。我在网上看到过很多这样的视频，哎，起步走，怎么都转不过来。<笑>哎，那要不是这样的。我们场上的这几位参加选角的，林老师刚才说转三圈，然后再起步走，怎么样？好、哦，试一下，试试看啊。孟佳，你也你也参与啊。好的，来转三圈，是那个大象鼻子转还是怎么转？正常就正常这么转啊，转正常转。转三圈，然后转三圈，然后立定起步走，这应该不难吧？不会出现那种什么四个人撞在一起的情况吧？嗯、来，预备，三。二一开始，一圈，两圈，三圈，起步五走。哎，哎，怎么交叉前进呢？交叉前进呢？还不错，还不错，还不错，协调性都还可以。韩哥是最好的。我跟你说，韩哥最平稳的。我年轻，我跟你们这么大的时候，我大象鼻子二十圈，平衡木上面走二十米都不掉下来的。你现在让我上平衡木，不用转我都掉下来。<笑>我想试一试，我想试一试。啊、来啊，吴泽林，开始，一、二、三。完了完了，七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十六、十七、十八、十九、十十、十十、十十、十十、十十、十十、十十、十十、十<笑>你说你何必提这一出，吴泽林？哎，不是，我我转过来的一瞬间，我是感觉自己走的是直的，你知道吗？你走的是直的，是直的。你去看播出，真的很直。是时候表演真正的技术了。真的好难，真的好难。<笑>我其实想问一下林峰老师，您作为一个动作导演，知道过那么多动作片，是不是自己也非常能打？你不会是个武功高手吧？我本身是习武之人，武功高手谈不上。呃，刚入行的时候，就是在黄飞鸿系列电影，徐克导演的。哦，您是老爷那个组的，啊，对的。哦，是因为我们圈里就叫徐克导演，叫叫老爷嘛。对。哦对。那时候是黄飞鸿的替身，黄飞鸿的替身。啊，干嘛？刚刚我们
，竟然看到了红的替身，替身<笑>对我们看过的很多打是你打的。这个厉害，但是其实啊，你看中国这个动作片的一代一代的武指啊，真的是为这个动作电影做出了很多贡献，真的非常棒。那今天呢，我们参加选角的这些同学们啊，我们不是来动作电影，而是战争电影。接下来好好表现，两位老师呢会全程观察，最终呢会给出大家分配合适的战争角色。我们有请两位老师先入座。其实我们湖南卫视呢，也是在做很多很多的电视剧，到时候也请学正老师多多关心啊，让我们也能够参与其中，拍更多更好的片子。你看朱子杰那个谄媚的样子了，年轻人看见了希望在前方。谢谢啊。我前段时间跟朋友在一起吃饭，他们就说这个长津湖的电影啊，现在的里面的特技特效完全不输好莱坞的电影了。那接下来呢，我们就要揭秘战争片幕后的。大佬们，我们掌声有请战争片实体特效技术指导薛松，有请。我叫薛松，来自北京，从事实体特效行业十年，呃，是电影《八百》的特效包装指导和电影《长津湖》的实体假肢道具指导。哇，实体假肢！哎呀，听着就。啊，鸡皮疙瘩就起来了。<笑>那实体特效在战争片当中起到什么样的作用呢？我们在战争片里面主要负责的是伤、疤、失、血四个板块。伤、伤、疤、失、血。对，通过对伤情血效的设计、制作、执行，来协助导演完成相关的创作。嗯。比方说，我们会通过伤疤的处理。来改变演员的气质，啊，来让这个角色变得更有戏。我们也会通过伤情的设计，呃，能够来推动剧情的发展，能够让演员更好的进入角色。对对对对对、嗯。那就是您刚才说啊，这个尸体假肢。长津湖里面大概有有有多少？呃，长津湖呢，我们制作了一百一十具的这个尸体道具。哦，这么多！我记得在长津湖当中有一个很经典的片段，就是千玺当时他饰演那个角色，躲到一边的时候被一个尸体吓到了。那是我们制作的一个尸体道具。哦，剧情里面设计的是一个朝鲜的游击小队，在一场战斗中呢全部阵亡，脱水风干。啊，最后形成这样萎缩的一个状态。老师，您做这些尸体，您是真的看过这样的尸体吗？我们一定是要有大量的真实素材。哎呀，这是。那么我们在《长津湖》这部电影里面呢，我们其实是非常想把这个志愿军当时所面临的艰苦环境给表现出来。那正是这样的一些先烈，他们在这样一个环境下，用这样的条件，那、呃、和那么强大的敌人做了一场殊死的搏斗。我们一方面做了大量的这个不同原因牺牲的志愿军的遗体，嗯，另外一方面呢，也做了不同的战伤冻死的美军的尸体，嗯。那么我们既要表现我们志愿军的勇猛顽强啊，也要表现我们的胜利。同时的话呢，我们也希望能够唤醒大家对珍惜当前的这个和平生活。对。那接下来我们薛老师团队也带来了他的这个战争伤的这些作品，我们来看一下。有一位有点眼熟，<笑>有一位哪见过吧？这个古筝呢？我的天哪！哇，真有这劲儿！来，徐老师一一给我们介绍一下。呃，那么在这个模特脸上呢，我们呈现的是一个老八的效果。啊、呃，我们是通过老八来改变演员的形象气质。首先，在这面我们是给他做的一个，呃，烧伤愈合之后的老八。我们就是要通过老八来改变演员的这个形象。举个例子，比方说在八百的过程之中呢，魏晨老师饰演的一个角色叫朱胜忠，那是一个老兵。魏晨老师因为他的五官是非常俊朗的，对，啊，缺乏那种老兵的狠劲儿。
啊，所以说呢，我们最后跟导演商量的话，是给他加了一个这个老八啊、哦、啊，加了老八之后，把他身经百战的那个劲头给表现出来。我们通过老八呢，去对演员的这个造型进行塑造，就是让演员能够和角色融为一体，能够创造出更好的荧荧幕形象出来。同时的话，在这面我们有一个斜的一个弹片的一个老八，斜的一个弹片的一个老八。这位朋友怎么有点不开心呢？我觉得这位老八很眼熟啊，哎，隐藏的有点深啊，这就是袁若航啊。<笑>我们来采访一下这位袁老八，化完妆以后什么感觉？就是一个感觉，我看不懂，但是我大受震撼，<笑>真的就是真的特别的兴奋，觉得自己完全变成了另外一个人物，进入到了另外一个世界。从一个没有经历过太多事故的一个男孩，变成了一个有了故事的一个男人，成长了很多，真棒！这个妆啊，真是、哎、真棒，太强了，真有这劲儿，真有这劲儿。韩哥，我不知道您注意到没有，我这个嘴上皮，这个白白的这个干皮，其实也是薛松老师团队制作的这个特效妆。我那时候也画了，我也画过。我我在演那个李大钊的时候也画了，好像那时候是用什么乳胶调上什么，什么什么东西，反正一下子就就起来了。可以更简单一些，就是，呃，我们用的是冰糖葫芦外面的那层糯米纸啊啊，遗址，这个可以吃的那个、哦啊、是可以吃的，可以吃啊。你要是饿的话，你可以直接舔掉，舔掉，真的吃了。<笑>那干粮，干味道很不错嘞，味道很不错嘞，干粮干。哎，这个妆大概要花多久，徐老师？嗯，这个应该是有两个小时左右吧。对，两个小时，都舍不得卸，对不对？非常不舍得，就想今天晚上这样回小区。对。刚刚说门口是谁？<笑>啊，那么大家，我也可以猜一下，我们演员脸上的灰是用什么材料来做？脸上的灰，哦，我觉得是巧克力粉，反、嗯、正、啊、也是可以吃的。对，我选枫糖，枫糖，我觉得地上抹的。<笑>地上抹的，哎、嗯，好，黑芝麻糊，黑芝麻糊啊，黑芝麻糊啊，啊，芝麻糊小喜欢喝，就这个也是可以吃的，也是可以吃的。呃，袁若航，我告诉你，你现在就是我们的一道宵夜，<笑><笑>你嘴上是糖葫芦，浑身上下都是宝啊，嗯，很好。好，第二位，我们来看第二位。你看，这是擦伤的啊，徐老师。我们在这个模特上脸上呢，主要是做的是一个叫浅擦滑，它在战场是一个非常常见的一些伤效。比方说，在行军过程之中被树枝啊刮,刮掉啊，然后在战斗过程之中被崩出来的石块或者是一些碎物呃，做出一些擦滑效果。好,好像啊！哦，那么另外一个呢，在他脖子这块呢，我们做的是一个刀伤啊。大家知道，刀是战场上常见的武器。对。那么我们在脖子上的这种这个刀口呢，它是用刺伤。刺伤的刀口它非常小，嗯，啊，非常小，但里面是非常深的，嗯，啊，所以说我们在做这种伤效的时候呢，我们会结合埋管的技术，就是。呃，刀插进去之后拔出来，然后动脉血啪打出去，哇，对，是这么夸张啊？对对，然后呢，胳膊上呢，我们做的是一个刀的这个划伤，浅划伤，这个古针呢，啊，那么这种浅划伤呢，就是把整个皮肤揭开啊，然后呢，肌肉划开，嗯，啊，那在战场上这种伤型呢，基本上是不需要去包扎的。啊，也连连轻伤都不会算的，啊，就是不许脱离火线，不许逃离战斗的，轻伤不下火线，对，这个太厉害了，啊，对，你爷爷那个时候治都不会治，不需要，你你爷爷啊，我，你爷爷是个军医，哦，说你爷爷的时候，你看着小齐干嘛？巧了，他可能知道，因为我姥爷是参加抗美援朝的军医，你看看治过啊，对，这是治过。啊，那么我们给这个模特脸上做的呢是这个育种，太行了。那么这种育种也是看着替他疼。那么这种伤呢，它也是不仅仅是在战争片里面，在一些格斗片里面，动作戏啊，动作戏啊，警匪片里面啊，也会经常会出现。然后我们给这个模特做的呢是一个嘴部的贯穿伤，子弹打到身体之后呢，它会形成一个指甲盖大小的一个弹入口。弹入口的话呢，它会很小；那么弹出口的话，会非常大。这个咚
用上了我，你看到？哦哦哦哦、这个很真实，太酷了！你看他的手，强哥，哇、哦，细节，这是肿肿了是是，冻伤后。啊,啊我们给这个模特做的是一个冻伤，啊，那么冻伤我们按照医学的标准呢，分成一二三四四级，一级红，二级肿，啊，三级溃烂，四级坏死，啊，我们做的是一个三级初期，啊，所以说呢，在他的脸上啊，我们把他设定是一个守卫高原的一个士兵，在他的脸上有高原红，面颊呢有这个冻的水泡。啊，然后呢，嘴唇呢也是偏紫，高原缺氧的偏紫。对，呃，这是一个整个的，包括鼻子这个部分，这个地方它那个血管特别容易动啊。对，那么在手呢，做的是一个四级冻伤，这是一个手套。哦，啊，这是个手套。哎，这个是我们为《抗美援朝》题材专门研制出来的一个叫冻伤手套，相对应的还有一个冻伤脚套。啊，它解决什么问题呢？一方面的话，它我们可以把整个这个伤效做得更烈一些，嗯、但同时呢，我们可以把这个冻伤手套呢是反复使用，啊，然后呢快速备装，减少候场时间，啊，然后降低使用成本、嗯。最关键的是什么呢？我们这个手套它可以满足近景级别的拍摄。哇，很真实，真的很真实。对，我看到《长津湖》里面有一个那个细节场面，是冰块在那个手上面，然后整个那个手就、啊、手指头是整个死掉、啊、对对，那是要发黑的，然后要截肢的，就组织坏死了。真太棒了、嗯！刚才看的几位呃模特啊，所展现出来的时候，大家有可能看的是特效，但是我有可能通过他们手上的这个伤疤呀，就看回了他们曾经经历过的那一段历史。因为现在好多人啊，他看电视有一些这个抗战神剧嘛，他们真觉得。那时候打仗好轻松啊，是吧？分分钟就把人给撕开了，或者怎么样？其实就是误导了这些孩子，我们觉得我们的胜利真的是觉得，哎，你看不是挺轻松的吗？但其实，就真正的战争场面，其实应该比这个还要惨烈。真正的战场，这种残忍啊，真的不是我们电影所能表现出来的。其实，战争再艺术，它要死人的。所以我们做战争片，真正的这种境界。是通过我们这种场面，要呼唤我们人类和平，不能轻易的开战。一旦战争打响，那么真正你再好的战争的艺术，也也是用鲜血、生命、惨烈来表达的。千万不要有战争的艺术。对，我觉得就是通过这些场面的这种震撼力啊，把人类心目当中有可能的那样的一个战争念头，全部都震碎了。然后呼唤出的是人类的良知。战争片怎么去尽量的减少这种血腥的这种场面给大家带来的那种恐惧感或者是什么呢？首先呢，我们是在尽量还原战场的真实性。呃，我们还原的是艺术的真实，而不是现实的真实。那我们要传达的是这个本片一个电影的利益精神。从这个美学的角度啊、呃，去展现这种呃处理这种伤情血效的东西。那么，第一，不必要的东西我们会给它剪掉；第二个的话呢，就是太过分的东西啊、呃，我们是要给它削削削弱。削弱。第三个的话呢，我们会通过其他的一些元素，比如说水、泥、土、灰啊、呃，来去遮掩一些。直接的这种，比方说脑浆啊、内脏啊、啊、呃、血啊等等啊、呃，去做一些遮掩啊、呃。那么第四个的话呢，我们也会通过这个侧面的伤情血效来表现这个人的反应。嗯啊、呃，那举一个例子呢，我们可以拍一个呃见血的效果，就是血溅在脸上。就没有那个镜头，他的镜头没有，我的身上会溅上一些血。啊，对对，可以不用去直接表现这个死的这个感觉。嗯、OK， 考验演技的时候到了，选角团的几位成员，谁愿意来尝试一下？他的嘴角往上扬，有人马上跳出来了，快！哎呀，我哦，有点想。你吗？柱子来吗？啊，可以可以。呃，我先给你讲一下角色啊。那么你首先你是男一号。哦。哎，好。你现在是一个一线的战斗指挥员，指挥员，我是军官，你是军官啊！你现在在战场面前，呃，去做这个战场观察。你有一句台词
。好，命令三班给我顶住。哦、那然后呢？你的旁边呢？是你的副官。好、哦、了。呃，对。副官。对。当你对你的副官下命令的时候，敌人的狙击手镜头里已经把你的副官套住了。嗯、套住，这是瞄瞄准啊。呃对，我就你你还要演吗？你还要演吗？呃，来都来了。<笑>当你的命令下完之后，对方的枪响了，你已经被击毙了。<笑>站了半天又下去了。哇，这个戏好好演啊！他的戏已经结束了，他的戏已经结束了。好、啊，请我们的那个摄影老师来，命令三班给我顶住。好、啊，好、啊。命令三班，给我停住！给我停住！命令三班，停住！到，走，卡！不要跑！好，可以，可以，可以，可以，可以，可以，可以，冷静，班长，班长，连长，不要连长，啊！哦，猝不及防的喷在我脸上了，我完全没想到，我也没想到，有可能这场节目下了去以后，本场的劳务费要赔这件单位上借的衣服，对不对？啊，已经成这样了啊，自己买下就好了，我们一般都是这个样子的。我正觉得这衣服蛮蛮好看的，当时那下什么感觉？刚刚脑海中走马灯一样的把这一生走了。对，所以突然一下喷到我脸上，我有点没反应过来。我们来采访一下这位吴泽林演员啊，哎，你是很关键的一个演，你什么感觉演这个角色？我感觉我演之前我脑里就一句话：打完这场仗我就要回老家结婚。啪一枪，啪一枪。呃，节目组还是给吴泽林发一个二十块钱的红包吧。我也给他发吧。啊，被被击毙了，发个二十块钱的红包。这个还是有感觉的，突然间这一下，它会形成一个画面的突然感，嗯啊，但是我们不用去表现它旁边的人的死，而是通过这个见血，啊，然后能够调整一下整个这个故事呃故事的一个节奏。我们非常非常谢谢这个啊、呃、我们的薛老师，谢谢您的介绍，太过瘾太刺激了，谢谢您，谢谢谢谢谢谢薛老师，啊、谢谢谢谢。在这个战争片当中啊，非常逼真的装备会让整个片子看起来。很高级，很真实。嗯，那我们接下来，我们掌声有请战争影片的影视剧、道具、枪械的专家刘震以及重型装备专家金正峰，有请。哇！燃起来了，兄弟们！太帅哇,哇！欢迎两位，欢迎两位，两位先请自我介绍一下。大家好，我叫刘震，今年二十六岁，来自于江苏苏州。我毕业于中央戏剧学院，工作是专攻于影视战争片的物理特效枪械。哇！然后我为长津湖提供了近五百支的特效枪械。Cool。大家好，我叫金春峰，今年四十五岁，介入军事模型特盗这个领域是十三年。哇、哦！我在长津湖担任的是特盗组的组长，也给长津湖制作了数十台这个重型装备及车辆。制作车辆、装备哦。Cool。我们先和小刘来聊一下，金老师稍事休息一下。好的。刘震啊，毕业于中央戏剧学院，什么专业？表演专业。啊啊！你为什么本来是学的表演，然后一下子转行做这个了呢？做枪械了呢？主要也是因为我毕业之后去接不到戏，对吧？接不到戏，对吧？呃，生活所迫，对吧？也也可以这么说，因为毕业之后，那这确实是接不到什么戏。这话题老这么说会伤感的啊。然后去探班嘛，去朋友的独立探班，探班然后也会、哦、也发现了一些里面碰到的一些问题，就比如说这些枪械它的一些做工，比如说、啊、效果啊、枪口的一些细节啊，都做的不是很好。然后我又喜欢平时设计或者制作一些模型啊什么的，嗯、所以我就自己毕业之后就组建了一个团队。我的团队平均年龄只有二十六岁，所有的枪械从研发到生产都是我们自己完成。你们这些枪械在生产之前都是从哪儿来的呢？
。之前的枪械市场主要分为两大类，嗯，第一类就是真枪激发的空爆弹，哦，然后这一类枪都是电影制片厂提供的，他们虽然说效果很好，很真实，但是因为火药嘛，它毕竟有一定的危险性，险性对、啊，然后数量也不多，品种也不多。还有一类呢，使用的一些市面上的玩具枪，就是价格会比较低廉，但是不像真枪一样有枪口的火焰，然后还有后坐力、有抛壳，这些都没有。今天刘正也带来他们研发的一些枪械道具啊，来，有请我的军事指导严宝带着我的宝贝们上来，欢迎。嗯、大家好，我叫严宝，今年二十七岁，是一名退伍军人，从业军事指导五年。今天我给大家带来了五类的一些枪械，有手枪、体积小、方便于隐藏和携带；霰弹枪，它的主要特点是首发命中率高；哇哦，狙击枪，它的精度高，射程远；轻机枪呢，它的火力猛，便于携带；步枪呢，它的制作比较简单，在电影长津湖中，易烊千玺使用的就是这把三八式步枪。哦。首先呢，我给大家介绍这一款枪，它叫 Q B Z 九五杠一次自动步枪、嗯、哦，然后它的弹容量呢是三十发，然后呢，第二款呢是苏联产的一款大家都见过的叫 A K 四十七，它也是当时苏联量产最多的一款步枪，它在不管是在沙漠呀也好，然后在雨林也好，它能发挥优秀的物美价廉，对，物美价廉，怎么弄都行，太经典了。然后呢，下一款呢就是比较长一点的，在咱们电影《长津湖》是这一款 ，M1 加兰德半自动步枪，它的弹容量是八发，在二战期间被公认的最好的一款步枪。然后下一款呢是大家中国老百姓非常熟悉的三八大盖。哦，这就是三八大盖。对对对，三八大盖。哇，这个枪应该也打得很远吧？射程在六百到八百左右。然后呢，下一款就是大家常见的、玩游戏都见的，叫九八 K。九八 K， 对，九八 K。我之前吃眼狙击手的时候拿的就是九八 K。哇，这个拿上去感觉，嗯，对。哦，好帅哦！你们刚刚在一步一步往前看的时候，我在这里往前走的时候有点害怕的，就是那个枪太真实了，然后全都是对着我。的我就不敢往前走了。这我们是绝对安全的，就是它在设计理念上来说是枪口不会有发射物的。我现在肉眼看我都觉得很真实啊，包括在那个长津湖里面那些枪也都非常真实，嗯、怎么做到的呀？呃，是这样，打个比方，这款是 AK 四十七嘛，我们的外观是利用三 D 扫描技术去枪械库里面扫描的真枪，从而达到了外形一比一的还原。嗯，然后再通过增加一些模块，比如说。枪口这里有火光的增效模块，嗯，啊，它是可以调节火光大小的，啊，然后还增加了一块抛壳模块，嗯，就我们可以控制子弹抛出的角度，往前往后，然后还有一个是后坐力的模块，就通过这三个东西互相去调节去配合，来达到任何一种枪的不同效果。哇，这这可以试一下吗？呃，这把可以试，来都来，就让我们感受一下。哇，呃，这款目前只装了抛壳，好，我们可以试一下。哇哇哇！一哥，我们一人挑一把给我们，让我们感受感受一下嘛。来感受一下吧。这把你们可以直接拿着。行，我我先拿一下。对，十五是你们。这个是后坐力加抛壳的，它会有。后坐力加抛壳。柱子柱子柱子啊！真的有吗？真的有。哇！老老八老八有吗？太帅了，真真的这里有啊，真的感有感觉，哇，太爽了我，我真的玩一天，男孩子拿到这个真的就，哎，你要不要来一下？来来，给给给给给嘉哥试一下，不是我就可以感受一下，对你感受一下，哇，哇，哎，你说一声好吧。什么情况？我不知道他会往被弹壳得打伤了。我不知道他会往后面。这个很酷啊！好酷，好酷，好酷！这而且重量感也有。对，是的，是的，是的。天，哎，今天啊，刘震推陈出新，今天现场还带来了最新研制的 AK。哇，还有新的最新研制的 AK。哇，我天哪！
。哇，这就像那个电影里面那个狙击场面，对，巴雷特的感觉，对对，是是，穿了一件黑色皮衣。哇，这个色泽都不一样，这个材质完全不一样，确实感觉比老款帅一些啊。外形是一比一，然后所有的效果都是做了优化的。哇，对，您可以来试一下。不是，杨老师。这个枪一拿到吴泽林手上，气质，可爱又迷人的反派角色。我试一下，好，这这没有子弹会打出去，最好抬起来，最好抬起来，对。哇！哇这也太吓人了！哇，有浓浓的火药味在这里传出来。我们枪口使用的不是火药，是绝对安全的冷烟。哇天！刚才孟佳直接就躲在我的背后把我推上去了。哇、啊，女高音都出来了，吓死我了！哇，这个是很厉害，这只是所有的，包括后坐力，包括这个火光，包括声效，包括跳弹壳，都是经过了一定的调整。哇！接下来我们有请这个严宝老师教大家一套完整的射击动作，这个也是考核了啊！好，好，好，我先展示一下。来，立姿射击，跪姿射击，卧姿射击。哇，好帅！看到没有？你没看清楚，没看清楚。他是用这个手撑，要撑一下。对，要撑一下，要撑一下。好，大家要不要看看一遍慢动作？好，要慢一点啊，来，预备起。哇！哇！哇！对，咱们尽量用手肘把枪撑起来，顶住肩窝。好，我来给大家调整一下，咱们的脚跟尽量。不要翘起来，咱们把它贴合于地面。哦，对，这样的，呃，两腿分开，对，是这样的。吴泽林特别可怜，因为旁边的两个人呢，脚分开的这个速度比较快，吴泽林就变拢了。你看，他的脚已经被这个柱子和小齐卡得死死的，<笑>根本打不好，给了你点空间。吴泽林，来，哎，啊，对，给点空间。<笑>啊，五个男生，听我的口令啊！三、二，跪姿射击！起立，跪姿射击！你慢了，柱子。是是是，我反应了一下，紧接握姿射击。哦、哎，卡的好开啊！<笑>真的。你,你看我的脚根本就打真的柱子，你这是左脚蹬着陈胜亨的腰，右脚踩着吴泽林的腿，你真的起立。好，严老师选出相对人比较标准的，呃，第二位，第二位，盛亨和最后一位小齐，小齐，好，哦，你们就。最不标准的，哦，哦，你看，吴泽林，真的不是我一个人对你有成见，不是，你要有一种那种大义凛然。你要知道，刚才学正老师说了，我们任何战争片首先要找到那种正义，正义啊，那种精神。你每次是，你单独一个人展现一下，好不好，吴泽林？你看，你看，你看，你看，你看，早上的那个样子、啊，我真的，来预备，听口令啊，卧姿射击，再来，有什么？刚刚那个导航出点问题，导航出点问题，再来，重启一下，重启一下。我在想是跪还是卧，然后我这只脚先出去了，再来，听口令啊，不一定什么射击啊，来，跪姿射击。帅的帅的帅的帅的，起立，卧姿射击，哦
哇，你看，起立，握姿时机，你看，两下就显原形了。我跟你说，看上去动作简单，其实你要真的是起起落落，对对对，特别特别的累，特别不容易。好了，看完了枪，我们接下来就来到战争片的巨无霸，重型装备道具，好不好？哇！好，谢谢这个刘震，谢谢杨老师，我们接下来有请金老师。好，我们首先有请金老师给我们展示一下这个重型装备啊，来，有请。我有大事要发生，我觉得。来、哦，这人，来、哦，这人，来、哦，这，我、哦哦，这人，哦哦哦、我以为他能开，没想到他还能开炮。上场之前，导演组跟我说过，说韩哥，你这有个心理准备啊，他会开炮。我说他开炮就开炮啊，<笑>结果我的天哪，震耳欲聋。殊不知，整个台上只有我一个女的。我们没有把你当做女的兄弟，嘉<笑>哥，你不是说哎，我不是嘉哥吗？嘉<笑>哥。他现在不会响了吧？那、啊、不会了，遥遥控器收起来了，收起来了，已经放了。对对，我来介绍一下，这是个坦克道具，是我们给电影《八百》量身定做的一款这个道具坦克。它的正规的学名是九四式超轻型步战车，一九三四年产于日本。这个坦克的外号叫做“斗战车”，因为它是那个时代全世界最小的一个,一个坦克。这个里面大概。能做两个成员，那个是机枪手嘛？啊，操控这个驾驶员在那个右侧凸起来那个部分，对。好像他他操作是拿这个去观测的嘛？啊，发动机是在这这个部分。哦，然后这个就是个机枪。对对对，它就是六点五毫米的这个九一式轻机枪。哦，为什么设计成这么小啊？它是有意图的。嗯。侵华日军啊，在战争爆发之前，已经把我们所有的这个。道路和桥梁全部测算完了，完了以后专门研究了这么小的一款车，在于我们的城市狭窄的那个道路上作战，对对对，它用于这个的，所以就是说它只要一停，那个路口就过不来人，它的火力是相当猛的。我记得在很多纪录片里边都是能看到它的身影，比如说淞沪会战里边，他们攻打四行仓库的时候，第一梯队进攻这个四行仓库的，呃，就是这款坦克。那后来被我军用在包给炸毁了，这是真真正正的感受到了啊！你说那些战士为什么拿着棉被呀、啊、放在胸口，一个一个的往前冲？是，然后用血肉之躯去把它炸掉。没错，哇！哎，有没有人想试着遥控一下？我们可以试一下吗？来来来，你们试一下，来来来。往后退，前面的人快跑开，快跑开一点啊！什么时候冲过来不一定的。哎，我去你了！他们怎么朝自己冲过来呢？倒车！我哇！哦 ，My God！ 这有多重啊，金老师？这是现在是两吨，这个应该是《天天向上》到目前为止上来的最大的一个可移动的道具，两吨。那老师，您是怎么想着入行之后来选择这样的重型装备道具，从大的开始着手呢？我估计也是个军迷，就<笑>就从小就喜欢，应该肯定。其实我的职业是广告导演，啊，也从事十几年的工作，完了以后。因为小所有的小男孩儿是都都是军军迷嘛，也是喜欢这个英雄，喜欢军人，也喜欢枪械啊，包括飞机。对这个长到大还还没有磨灭掉，所以二零零八年我是自己做了一个军事模型公司，哦，专门从事于这个军事模型的制作和生产。一六年的时候吧，电影《八百》的美术指导嗯找我，就是说有没有可能跟电影很好的结合在一起。嗯，到后来我们就成功了。那一直到现在，对，嗯，呃，金老师在北京的这个军迷圈啊，被称为金少侠，啊，对，不仅制作实体坦克道具，他制作的坦克模型在国际上也非常有知名度。来，我们一起来看一下啊。哦，这个好精致啊！哦，他会开炮吗？坦克模型也太棒了，他
哎哎，这款坦克是二战的这个虎式坦克，是中期型，它是整个二战当中的这个王牌坦克哈，配备这个八十八毫米火炮，它的装甲厚度一百毫米到一百五十毫米左右。那我们这个模型其实它是全合金制作的，所有的安装都是完全按照工业标准去生产的，三千多个零件组成，啊，它可以驮动一辆小吉普车，啊，它的动力，对对对，直接可以拉走。这个载重量，今天晚上回家的时候就坐它就可以了。你自己坐着它，你就然后然后操作着，嗯，就回家了。哇，你这个回小区的话，谁敢拦你啊？<笑>保安拦不住的。这个炮塔也可以，也可以转。现在我可以转，也可以仰俯，而且很稳定哈，就是整个过程是非常稳的。哇，帅！对，比如说走的时候都可以控制嘛。哇，对，跟电影一模一样，是的，是的，对对对，完全可以达到这个微缩电影拍摄的这个标准。这个小的这个坦克呢，叫山猫侦察型坦克，嗯，也是二战时候的，嗯，德国生产的。别看它小啊，它起了非常重要的一个作用。那它底盘的整个设计影响了现代坦克的这个启蒙哦，就是所有的现代坦克的理理论都是从它的基于它的一些数据里边延伸出来的。对，太漂亮了！我们用掌声谢谢我们的金老师啊！谢谢谢谢谢谢刘震，谢谢，非常感谢在我国战争片幕后默默付出的这个影视的道具团队，嗯，就是因为他们不断的推陈出新啊，才使得我们电影的这种真实感、逼真感更强了。当然，在战争片的拍摄过程当中。营造烟火、爆破技术是最容易产生那种战争感的。我们接下来掌声有请战争片的烟火大师尹星云，还有彭清波，来有请，欢迎，欢迎，好，哇，哇，哇，哇，效果出场的吗？什么叫真男人从不回头？什么叫真男人从不回头？两位云淡风轻的走过来，后面爆爆爆，哇，太酷了！遥控器在自己的手上。你以为？大家好，我叫尹希云，今年六十二岁。江西老表，我从事影视烟火四十二年，目前为止完成了战争片上百部的影视烟火制作。关键是尹老师的四十多年拍戏，没有一场发生过事故，这个是了不起，了不起。大家好，我是童清波，今年四十岁，我来自河南，从事影视烟火行业十五年。我是尹老师的徒弟之一。哦，在电影《长津湖》中，我担任烟火组长。烟火组的组长。电影烟火师呢，是一门技术，更是一门艺术。一部成功的战争片啊，离不开每一位烟火师极具艺术化的创造。我们来看一下，呃，两位做出的烟火特效。哦，把握。就是八百，八百，八百，八百，八百，那栋楼里，四方仓库。我当时这个场景，我印象太深刻了。嗯，所以这个地上都是。这个当时在楼顶。哎，这个就就就就就就是那个，这个坦克，坦克出来了。遥控坦克。当时将士们一个往前冲。哦，好紧。哦，这就是近距离在身上中弹的吧？好酷，好酷，好酷！刚才看到那个视频里面，包括我们的手榴弹、炮弹，还有烟雾释放、火焰燃烧、火焰燃烧、弹道点，还有演员身上的重弹。哦，演员身上重弹，这也是我们烟火来模拟制作的。哦，哦，我们来算一下啊，重弹那一下是你们，但重弹完了再去拍那个的时候，又是属于。薛老师，中弹之前发射那个子弹是刘震和金老师，然后倒下去的那个动作
林老师，就是你们几位是一串要一串的，我们要融为一体。学正老师电影的这个班子啊，搭起来了，就差烟火了啊，道具啊什么的，动作啊，都已经齐活了啊。尹老师是前八一电影制片厂特技车间的主任，金鸡奖最佳烟火奖一共颁发过五次，尹老师拿了其中的三次，烟火界的天花板。太厉害了，谢谢。零九年就代表八一电影制片厂的就来过《天天向上》，你看那个时候我多年轻。尹老师也很年轻啊。您参与过很多很多电影，这些作品当中，您个人自己最满意的是？我认为还是《吉尼斯三餐》啊、哦，在这个片子里面，我们就学到很多东西，从爆破和一些强大效果，我们完全掌握。哇，《心灵十三餐》啊，被称为中国影视烟火的这个里程碑式的这样的一个作品。对，就好莱坞的团队跟您合作完了以后，应该也是竖大拇指吧？对。中国这十年来吧，我们这个也是烟火，也不断的有变化。现在我们的烟火，绝对也往上提了一层。那肯定是。秦梦，你觉得师傅是个什么样的师傅？咋说呢？他是一个很严谨的师傅吧？从我跟着师傅干的话，他要求我们冬天干活的话，从不允许戴手套。啊？因为手套的话，你接线的话，电线会有虚的，你感觉不到。另外一个，冬天的话，手套会产生一个静电，都是一种危险的，这个是绝对不允许的。特别是烟火这个行业，安全是必须是保证在第一位情况下，咱才能把这个一个片子做好的。那演员在正式开拍之前，我爆点已经布置好了，那您会亲自的去试验一下、检查一遍吗？你包括长镜湖吧，我全部的我自己试了六遍。试完以后，我自己心里有数了以后才，才才才敢让演员，咱们走。全国吧，每个地方的它的土质密度不一样，它的炸点的要的，以下的量也都要不一样。金波说的多专业，每一个拍摄现场土质不一样，下的这个量。就不一样，对对对对，要炸到同样的高度，北方的土有可能沙软一些，南方的土有可能粘一些，或者冬天的土要冻一些。对，因为在这个动作当中，演员的跑动时间跟老师们他们自己跑动时间也不一样。对，而且演员有的在跑动过程或者一个炸点在他眼前炸的时候，他的反应时间长短也有关系。对，所以要经过好多遍的去试验这个时间、试验过程。然后，烟火老师、杨老师他们才会去调整这个爆炸的时间点。我的天哪，慢一点都不行。那老师，我们这几年的战争片当中，烟火的效果跟以前比起来有没有进步呢？现在进步很大了，不，特别是这个安全性。你想从我第一部戏开始，你看当时我在八一场那之间是 TNT 军用军用雷管引爆的。TNT 听上去就是大家很熟知的一个很危险的爆炸物了，是的，烈性炸药。到后来的硝酸炸药。再到后来的火药，到现在的用气爆。什么是气爆？气爆就是通气，它瞬间打开以后形成的爆炸，实现感觉跟咱们真的爆弹一样，它这样是更安全。哦，那老师们刚刚出来的时候，那是？我这用的是气爆，全部用的都是气爆。气爆，哦，这也更真实。而且现在导演好像也更讲究细节了。对，细节。我们在，哎、嗯呃，过去的战争片。是讲整个场面的气氛，现在在那边我们着重讲细节，炸点设置啊，各方面都考虑细节，完整真实。你看我们那时候看《拯救大兵瑞恩》《兵临城下》这些很经典的片子，你看那些细节啊，现在我们自己的细节做的一点都不比他们差。刚才啊，我们跟那个徐老师也在聊，子弹它打在不同的地方，在烟火上面。效果也不一样啊，不一样的。我们来看一下，模拟一下。哎，坦克站那么远。呃，站那么远是因为能够看得更全面。是吗？啊、真的，真的，真的，真的。越来越往外走了。哎。<笑>我的手枪的效果，三、二、一。哇、哦！天天向上提醒您，稍后看点。炸！哇、哦、哇！哦哇哇哇！
钻的那个木啊横飞出来。等一下，等一下，那个尹老师没说停，我们不敢过去，不敢过去。这就是北电、中戏、浙传、中传两大院校当中的一次对决。颈椎这一块还是要赢得过师哥。金刚不坏之身呐！我二零二零一年没有遇到过这么大的职业生涯危机，我跟你讲。安哥，我今再给我一次机会，我一定要挑战一下。元气森林，天天向上，待会儿见。元气森林，天天向上，现在继续。本节目由元气森林冠名播出。元气森林，零糖零脂零卡。我的手下的效果。三、二、一，哇哦，哇哦，哇哦，哇哦，好像真的打出去了一样啊！你现在再打没有用了，没有爆破点了。<笑>现在是机枪扫射，哇哦，哇哦，哇，钻的那个木啊，横飞出来，超酷啊！也别上的效果啊！直接打到金老师的那个车。有，准备，三、二、一，起跑！哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇！哦，爬那么远，我的天哪！我们在惊喜金老师，刚刚可是有点紧张啊，心里捏把汗，金老师。下下次再说，<笑>下次再说。金老师说下次跟你谈一下，<笑>聊一聊这。接下来跟我们大家都有关系的哦，飞机扫射，扫、哦、射，来，老师起来，所有老师起来。哦，扫在那边，原来那边是布了炸点的。那一排，我心想那个景别为什么做的这么别致？太帅了，飞沙走石，好像啊！太帅了。等一下，等一下，那个尹老师没说停，我们不敢过去，不敢过去。可以过去了，安全了，可、哦、可安全安全，可以过去。刚才魔力的就是。飞机扫射的效果，我们经常看那个战争片里面有啊，那个那个敌人的那个飞机一过来，八百里面那个四行仓库上面，敌人的飞机下来的时候就哒哒哒哒哒，那那船班就是我们伯利做的，哇，那个太帅了。哎，各位，上次啊，天天向上展示了单发子弹打在人身上的效果，这次有没有带点新东西让我们感受一下？有，尹老师带了什么？现在我们做了那个人身中弹。打穿的，打打打穿的，穿的哦、啊，还有帽子上的，哦，还有这个身上的，身上的，身上的连发这个效果。我们轮番来了，带了这么多，大家都试一试，都很想试一下啊。朱子杰，哪个学校？北京电影学院。朱子杰跟那个若航，这就是北电跟中戏啊，两种表演体系。在同样的戏当中的一次对决，跟他上升到这么大，那你开玩笑，兄弟，八哥打我，对，八哥打你，那我得向林峰老师请教一下了。林峰老师可以教，林峰老师教一下我，中弹以后的那个动作，步枪打的话就是穿透伤，穿透伤，他就应该不会有太大的反应了，啊，因为他是一个瞬间的一个贯穿伤，哦。打中的那个反应的状态，你还是要有的，就一下被子弹贯穿那个这个点往后，先炸哪个点？是这个点，同时炸，就是啊，一局咚，对对，不要那么浮夸，不要那么浮夸啊！来，朱子杰，中弹戏，三。哎呀，你太抢戏了！你这个，你整个的表演节奏，<笑>你整个表演的风格和流派，你太抢戏了！我是不是没有想要倒？我觉得我还可以抢救一下。他觉得还可以抢救一下，<笑>抢救一下，抢救一下。对，乡亲们的脸色都转移了吗？<笑>你那个还是。慢了，你这个，因为我完全就是真实的反应，是我完全没有反应过来，就是我只能听到我的耳朵被震聋了一下。找找那种感觉，好，接下来接下来，角色互换，袁若航，袁若航，完了，刚刚没演好呀
。刚才北电的同学毕竟还没有毕业，表演有些夸张啊。演技啊，中戏对北电啊！好，准备，三、二、一，炸！你看了，中戏的都打不死，我跟你说，打不死，金刚不外之，你多强大！中心太扛揍了，你看看，北电疯狂往前冲，胜负欲是多强啊！你手里拿的是枪嘞，冲那么近打干嘛嘞？你真的是你中枪戏也多，开枪戏也多。准备，入行看你的啊！三、二、一。叫中戏，看看人家中戏的表演。好，大哥，我今再给我一次机会，我一定要挑战一下。没有衣服了，没有衣服了，真的吗？啊，我们不是在节目里面挑起中戏和北电的对决，好不好？对对,对。但是专业的老师可以评判一下，两个院校毕业的同学在同一个场景、同一个环境当中，这个表演。是不是高低立判？呃，我觉得小齐这个这个反应做得非常的到位，也逼真。小齐跟小齐没关系，袁若航啊，袁若航，对不起，小齐的兄弟小袁，对，若航，若航，他的那个中枪之后的那个神经瞬间的给打崩之后的那种状态，做得非常好啊。朱子杰呢？但是我觉得他的内心有颗英雄的心，我的使命还未完成，然后我需要继续我的战斗，是是这样的。<笑>老师是不是家里人有在北电读书的啊？<笑>我的学弟，我的学弟，啊、学弟吗？哎、我是电影学院导演系研究班。我们干了什么？这个有学长在，学长拉你一把，真的，你要不然你跟你说大四毕不了业，我跟你说。<笑>学长老师，您不是中戏或者是北电的啊？<笑>我,我觉得刚才林老师，林老师不客观。按说啊，那个枪啊，那那个那么大的威力啊，确实应该瞬间到底。对，不可能让你有英雄情情节在里边的啊！还、哎、乡亲们的粮食转移了没有？这这，<笑>他的这种解释啊，他确实很智慧，我觉得我很佩服我们领导，很佩服电影学院导演系的同学啊！<笑>对,对,对,对,对对对，北电、中戏两大院校，嗯，已经 PK 完毕了。哦，现在。这船中船，头部中弹，啊！你好，你好。我们这船的校训是“敬业博学，求真务实”。立德、敬业、博学、敬先，是我们永恒的追求。这样，这样，这样，这样。刚上了，刚上了，来来。来，盛恒先中枪啊！因为头部中枪呢，他是因为他是脖子是一个一个支撑点、嗯，所以一打到头的时候，他肯定是以这个以这个脖子轴线为往往后甩动的，甩的这种反应动作。对，但是你们要要先活动一下脖子，不要把脖子扭到了伤到。对，咱们播新闻这一块虽然是不太比得过师哥，但是颈椎这一块还是要赢得过师哥啊！爆破点是。正前方还是侧面？咱这个表现的就是对穿的，对穿的，所以在两边啊。对对对对对,对。现在问题是你的头啊，头盔下不去，不进去。你看吗？你辛苦一下。你有可能不是被枪打穿，你是被这个袋子勒死的。那个老师真的有问题，被急刀是。老师这个真的没有问题吗？我觉得我不需要开枪爆头，我只需要等待你头自己爆开。我现在话有点说不清楚了，话说不清楚了啊！对啊，看脸觉得头不大呢。好了好了啊，好，可以，准备了啊。三、二、一。
特别棒，这个太棒了。这个一般的专业的动作演员也很难做到他这个做不到腾空，叫脆摔。这船，这船，没有中船，哪有这船？总有中这船的人。我天！非常棒，非常棒！局长，这个太好了，太厉害了，太厉害了好好！这个太好了，联系一下他学校的老师，一定要可以把这个片段直接寄过去，好不好？这个非常厉害，整个身体往前扑，直线的往前扑，我觉得他这次表演真的太棒了，太好了、哎！我也没想到，刚才这个我还说以为是很自然的软下去了啊，直接就腾空的倒下，给我吓一跳，这个、太狠了，很逼真，很逼真啊！而且近距离射杀嘛，他真的是。那种冲击力，对对对，哎，我被震撼到了，真的，真的太棒了！一个学播音的孩子，哇，这太厉害了。呃，我觉得很棒。他他那一瞬间的那种效果，就是腾空而起，然后头直接向下那种感觉。而且你如果放慢镜头看的话，他腾空起来的时候，刚好那个爆点的那个血，那一个喷射跟他人的那种弹出去那一下，完美。我被震撼到了。真的假的？你们后面太夸张了！真的真的很是真的是真的，真的过于绝对。严老师应该看得多，对，做的很好，非常好。怎么样，秦博？我表演的很好，我现在给你一次报仇的机会。好、啊，报仇的机会、啊，这个真的太厉害了。这,了这种表演高峰，请告诉我该怎么来突破和超越？这压力太大了，这船是一条河，汹涌喷薄而来，我天哪！来来来来来，拿枪拿枪拿枪啊！这戴帽子了，你没有头盔，你只有一个帽子。哎，我们怎么直接戴了个帽子就走了？我们人走得很草率嘛，不影响表演。其实君，你这个压力大了。来来来要换一个流派了，要换一个流派。石哥，赶紧想想什么表演方式。我二零二一年没有遇到过这么大的职业生涯危机，我跟你讲，<笑>第一次来天天。咱们这个表现是子弹从呃前面前面贯穿啊。对。盛恒，你现在已经转换身份了，枪手，好状态啊！他现在眼神都变了。好，来准备。三、二、一。啊，他的这个中弹过程当中，在倒地的过程当中，他有一种表演在里面。对，啊，想屹立不倒，但是中弹倒地。对，种这种意志在。对他有一种不相信就自己要要离开这个世界的感觉，似乎，是吧，学生老师？我觉得他琢磨的很好，他这个站着，他一屁股坐那是非常好的。要是真的平着往上倒，他真不真实。对，哎。接下来，我觉得场上每个人都要有展现。现在唯一没有感受的，就是吴泽林。吴泽林，为了配合你的表演，我亲自上阵打你。哦，韩哥亲自打你。您说吧，打多少枪？呃，是那个锤子，是锤子，锤子吧？不是吧？是枪，狼牙棒吗？狼牙棒，狼牙棒。好，你呢是挑战最难的，哦，机枪。扫射，连中五六枪，揣测一下，揣测一下，这个真的会炸五六下吗？老师，会会，你放心。嗯，吴尊，你赶紧想想为哪个学校证明吧。我学校也没有表演系啊，非得证明吗？哇，这个枪的威力，韩哥的家伙都不一样，快看，韩哥的枪都不一样了。打吴泽林，你肯定要重视他，你知道吗？下手轻点，欢哥。吴泽林，你看打你的时候，那边一个人都没有，泽林那边背后都空了。再见了，泽林，今晚你就要远航。等等，你稍微往前来一点点，因为后面有一个藤，有一个藤，有个藤是什么？激动啊你！你说有个台阶都可以，有个疼，我真的我真的。来
准备。往往在这个时候啊，都要上去补一下啊。没有，赶紧写一个。凶手是凶手是韩哥是吧？没有，就写到这儿就没了。没了，三条水。对对。哎，漂亮。真可以，来来来，几位老师，刚刚这个反应做得很好，而且是呃被机枪连续扫射的那种反应的点位都特别精精准。打到哪个点，他哪个点的反应是到位的，真的可以。我就，而且他最后他还想写凶手是，我真的遗憾没补他两枪。我跟你说，最终你是要完成最后一个任务的是吧？还没有完成，啊、打死了。还想再透露一点线索出来。我觉得他这次表演吧，他有一个真实的艺术和艺术的真实问题。你要真是在战场上机枪扫射。对面他一定是往后仰的，打飞了都已经。对他不可能往前走，这个这个这个贯穿力是非常强大的。但是表现真的哎，表演非常好，所以艺术的真实和真实的艺术相结合嘛。谢谢老师，谢谢。我们也挨过，不好意思。那韩哥，我刚刚我没打的时候，我有不提你的事儿了吗？我有敌人已经过去了，没必要了。连中传跟浙传的都超过你们北电我真的很不服啊！我真的很想再挑战一次，就。一次机会，我给你一次机会，给你一次机会，好，好，好，你给争口气。接下来，你是被炸弹炸死的这一下，炸死的这一下，对，我我真的真的是被炸弹炸死，也是机枪吗？我让韩哥再过瘾一下。好。来，准备。朱子杰在找自己晕倒的动线，是不是？加油，子杰！毕业设计老师们都在看你的视频。天哪，天哪！准备，三、二、一。特别棒！哎，棒！子杰，子杰，子杰！哎呀，这几个孩子这么爱玩的啊！我天，赶紧写凶手是，点又来了。乡亲们都撤离了吗？乡亲们都撤离了。粮食们都转移了吗？粮食都转移了。其实我觉得我还可以抢救一下。有没有机会了？啊，那算了，那我先困了。你克吧。啊。好棒，好棒，好棒！挺好的，挺好的，真还挺好的。有可能这期做完以后，你们都不在天天兄弟了，真的都被导演们叫去拍戏的拍戏啊什么的，做五指的做五指啊！哇，太开心了！我觉得正是因为像尹老师还有秦波这样的优秀的影视的烟火行业的天花板式的人物存在。而且还有像清波这样非常努力也愿意学习肯干的年轻人才，才为大家带来了一部又一部精彩的战争片，一个又一个非常精彩的爆破的镜头。我们请两位先休息一下，谢谢。那么接下来呢，我要宣布我们天天向上即将出品的军事题材作品，需要的角色是三位特种兵，三位匪徒。通过刚才的考核呢，两位选角朱正官心中呢应该已经有数了，谁？适合演特种兵，谁适合演匪徒？林老师，还有我们的学正老师，我们请两位帮我们来确定角色。我觉得能够演特种兵的，当然他一定要有特种兵的气质，对啊，一个硬朗的一个硬汉啊。我觉得
中间这是小吴，小吴吴泽林，非常我这是首首首选。好好，特种兵一号，嗯，小陈我觉得特别好，正好刚才那个反应做的真的太好了，而且他做的特别有智慧，对，特别好，他很有想法啊。然后朱子杰，朱子杰呢，为什么会他把他当选呢？因为他第一个表演，从我内心当中我是觉得他。他会有一颗英雄的心在那里，嗯，啊，然后第二次经过磨练之后，然后再次再次完成这个动作，也完成非常棒。哎呀，朱子杰都快哭了啊！宝剑锋从磨砺出，对对对对，被师兄表扬，你看你看到那个花都快出来了啊！我就觉得不要看最后这位小伙子，他一直想再演，其实他这种精神啊，符合特种兵的要求，就不服输。就这个劲儿，他他他一直刚才被他们几个压着，他心里憋着一股劲儿。今天如果不让他重演，我估计啊，他精神受不了，绝对受不了。学校的压力，嗯，对对对，所以今天反而被他这种精神所感动。我们的特种兵其实就是这种训练出来的，就是不服输。对呀、啊，他有几个一开始就很坚强的，就很就很成功的，这个他特别符合特种兵的这种角色感。谢谢老师。可能最后一遍我做的也没有那么完美，但我觉得我尽力了，然后也得到了老师们的肯定，所以我很感动。只要我坚持不放弃，努力肯学，一定会越来越好的。那剩下的三位，剩下的三位其实他们也都是有正面的那种英雄气质，但是就想看到他们的反派的那种表演方状态，可以演不同自己内心或者外心那种人物。对我好期待袁若航的反派，是长得这么善良的一个人，也会叛变，就是，哈哈。像孟佳这个女孩，大家一会一定会觉得一个很帅气、飒爽的一个女特，一定是女特警。但是我觉得演一反派一定会有不一样的感觉，对，反差啊。好，经过两位老师的商谈，最终我们确定，陈胜亨、祝子杰、吴泽林，我们饰演。特种兵孟佳、齐思君、袁若航饰演歹徒，角色呢我们已经分配完成。接下来我们就在林峰老师的指导下，在我们的这个实体的特效师、道具师、烟火师的配合下，完成一个现代战争短片。天天向上提醒您，稍后看点。走走走走走走走！来，一二走。不，哎，一直往前走，一直往前走。都滑倒了，两个人。啊，这种力量，打的这种，呀，抬头出来，冲。哎，小心小心！啊，挂住了，挂住了。元气森林，天天向上，待会儿见。元气森林，天天向上，现在继续。本节目由元气森林冠名播出，元气森林灵堂灵芝灵卡。先是给那个谁队长，队长一趴，咚咚咚咚咚，你这时候过，过来之后我们焦点从他变到他前后有个前后景，你别摔的，你甩过来，跟他一起甩过来嘛，对对对对对对，同时走啊，同来一二走，不哎，一直往前走，我我往前走，一直往前走，尽量能够看到他这个跳跃过来那个动作就好。都滑倒了两个人啊，停停啊，来好，保留队我们再来一个吧，两个人都滑倒了啊。后面这种感觉就好，就景别稍微开一点，他们哒哒哒哒，躲，砰！来，别去看看看导演那边啊，低一点点。跪姿，再跪，再蹲，再蹲，再再蹲，再蹲，跪姿，跪姿，对，哒哒哒哒哒哒，蹦蹦蹦蹦蹦，对。然后这个动作是哒哒哒哒，等他们都到了定一个位置的时候，会 Q 你一声啊，看到了 Q 你，扔那个手雷。嗯，他们整个视线是全后面啊，来预备，一二三。节奏不对，好，来，来，你做你动作，哒哒哒哒哒哒哒哒，好，好好，快点，快快，慢点，对，啊，哒哒躲，哟，啊，这种力量砸的这个，然后就回头看要很明显，哇，靠，扑他脖子这个要迅迅速一点，来吧，杰哥，赶紧来吧，来，快点啊，小队长。这里这里装几个子弹点吧，这里要装子弹点吧。再打车子，后面再选一个，前面几个
做部门就好了吗？好，演员准备，全都有，来准备，一二，过。怎么样？演完之后的感觉，特别特别好哇！哇，把枪扛在肩上的这一刻，就是军人那种肩上的那种责任，是吧？我刚开始就是感觉那个爆炸声音太响了，比我们之前舞台上听到的还要响，而且那个爆炸点它就在你的脑瓜子上面，就是三二一爆了，砰一下就直接挥，就从你眼睛这边飞过去了。对。特别真实，因为老师给我们设计了很多的炸点，但因为我们当时是在演冲锋交替的一个队形，我们三个交替队形前进，那其实那个炸点就在我的脚跟前，对，炸出来的那个烟火，它它的那个沙土是直接就进到眼睛里的，我，它是抛到这儿。往眼睛里进，但是那个时候我们在瞄着眼睛，还得完全不能避，因为摄像机就在这儿。是的，是的。嗯、这么帅的袁若航也能够胡茬大哥<笑>啊，还演的特坏，他演的特别胡茬大哥，那个眼神我。把金链子咬咬在嘴里、嗯。我有一条金链子，然后就给自己设计了一下，嗯、一直咬着那个金链子在疯狂的射击。其实那个时刻真能体会到歹徒那个丧心病狂那种，就是处于绝境那种反扑那种决心。对。垂死，垂死一搏，对，真的是、啊。而且现场整个的烟雾，包括整个的爆破点，都非常非常有代入感，非常。而且就是，骑士军哥就直接在我的旁边被炸飞，炸飞,炸飞，什么感觉？因为他每一个工种配合的严丝合缝，在炸起的一瞬间，我身体会给一个自然反应，但威亚也会一瞬间把我整个拽飞。哦，对，上了特技，上了特技的威亚，掉了威亚，人会飞走，但是他那个配合一定是各个工种的老师，每个人一秒都不能差，差了一秒之后。你会感觉那个镜头会不自然，但是他们为了这真实，就会特别特别配合。包括前面妆化的时候，为了显示我们凶恶的一面，老师会特意在这做一个很加了一道疤，就是为了能让我们能够深入到这个反面形象当中去。是的，是的，是的。佳佳，你呢？我是我，我是在肩膀上面被被爆肩了，然后那个那个爆破器就在我的耳朵旁边。哦，等于你这里是有个爆炸点。对，有个爆炸点，然后就叭一下，然后我当时倒了之后，然后导演说咔，然后我醒来就是我的耳朵是。我也是，我也是，我也是。那一瞬间，我说，嗯，我是谁？我在哪？我做了什么？我为什么来露天天向上？被爆破，被爆破，前面还有个坑。我后面真的有好多坑。哎呀，好多坑啊！
。所以你看，我们现在了解到那些参加战争片拍摄的演员，多么不容易，我们其实才拍多少啊？对，人家有可能是几个月都在那种状态里，是的，是的，是的。而且进入了之后，你整个角色给自己带来那种压迫感、战争的那种恐惧感，全部都在自己心里面。是的，所以我们要告诉大家，一部好的战争片能够完美的展现我们在骨子里的这样的一些记忆，真的就离不开我们请到的这些优秀的团队、了不起的老师们。谢谢你们，我们代表所有看过你们电影的这些观众，向你们表示衷心的感谢。我们平常在荧幕上看到的是演员的出色的表演。但是通过今天，会让千千万万的观众知道，他们表演的背后有这么多老师为他们增光添彩，为他们加分，很难得有机会，几位老师今天能够从幕后走到台前来接受我们的掌声，再次用热烈掌声，感谢几位幕后的老师，谢谢你们，谢谢,谢谢你们为中国的电影做出这么大的一个贡献。其实我们刚才一直在聊的时候，我特别想说，就是学正老师说的，通过战争片，通过战争片的艺术的再现，让大家感受到战争恐怖的同时，是唤醒这个地球上每一个人类的良知。这个世界上真的不能够有战争。我们希望通过这个片子，能够让每个人心目当中对和平的这种渴望变得更加强烈，同时更加珍惜我们脚下这片土地，我们伟大的祖国给我们生活在这片土地上的每一个中国人带来的这样和平安宁的生活环境。我们一定要铭记先辈浴血奋战、保家卫国的那种场景，然后不忘最可爱的人们。在这个盛世，真的。如你们所愿，平安快乐。谢谢。元气森林，天天向上。待会儿见。元气森林，天天向上。现在继续。本节目由元气森林冠名播出。元气森林，灵堂灵芝灵卡。天天向上提醒您，下期看点。今天是世界问候日，所以我们为大家请来了几位非常非常会说话的嘉宾。演讲是不是特别的事情？我第一本书讲的就叫高校演讲。我哎呀，现在进入标书环节。Yeah. 孩子，情窦初开，推荐大家一本书，漂亮。我真觉得他们需要多读一点书，所以您要推荐两本书。七本，吴总，您在那边七本了。<笑>我需要看六年。我们讲过一本书以后，这本书的销量能增长一百倍，一百倍。心烦明灯自尔赛啊！我后来就觉得大屏幕始终凸显不出我的优势，因为我讲的东西太高端。哎呀，你看，哎呀，这嘴角上扬的。哎呀，我觉得最重要的是有自知之明。你这话说的，我们就是台上就有一群没有自知之明的人。不不不不不不，不录了，这是。凯叔现在是中国所有的孩子心目当中最会讲故事的人，主要凯叔发光，这一看就不懂物理，这只能反光。樊<笑>登兄当年的西安交大辩论队人称西交四剑，哪个剑？君子剑。君子剑是岳不群，你知道吗？<笑>我觉得韩哥是三棱镜，嘉宾只是一束白光，在韩哥这一折射是彩虹。哦不是彩虹，是彩虹屁。各路说话高手聚集，还有沟通达人前来挑战。有些专业的专业壁垒是很高的，一些像低门槛的工作，比如像主持人呀、啊、什么的。哦哦、能说话拿话筒，好像都能当主持人，但是能成为好主持人难度太高。是的，非常难。是吧？嗯。凯叔觉得他和别的导游有什么不一样？他的视角不一样。马文才是冤枉的，我是马文才的支持者。法海有什么错？法海没有错，但你们还说法海你不懂爱，哇、哦，对吧？哎呀，一个专业的导游没有秘密。樊老师就特别不愿意八卦。哎，这个你怎么知道的？因为我暴露了。完了。下周一晚十点，言听向上，<笑>教你话要这么说。同时在这里感谢独家冠名商元气森林对本节目的大力支持。元气森林，灵汤、灵芝、灵卡，感谢大家收看今天的《天天向上》，也请大家关注孟佳的新歌《东方》。谢谢大力，多多支持，谢谢。那我们下周日晚十点再见。天满胸膛，十几分乱我独闯，不往人前走一场。